ক্লাস নাইনে থাকাকালীন আমি একটি কবিতা পড়েছিলাম মানি অর্থাৎ টাকা মানি ইজ এ ম্যাটার অফ ফাংশনস ফর মিডিয়াম মেজার স্ট্যান্ডার্ড স্টোর তাহলে আমি কবিতাটা আবার বলছি মানি ইজ এ ম্যাটার অফ ফাংশনস ফর মিডিয়াম মেজার স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড স্টোর তাহলে মানি হচ্ছে মানির দ্বিতীয় যে কাজটা অর্থাৎ একটা টাকা যে চারটা কাজ করে তার মধ্যে দ্বিতীয় যে কাজটা সেটা হচ্ছে মেজার সো মেজার বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বুঝি টাকার অঙ্কে আমরা দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাপ করে থাকি এবার আসি আর্থিক মূল্যের আর্থিক মূল্যের ধারণা বলতে আমরা মূলত কি বুঝি আর্থিক মূল্যের ধারণা বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হলো একটা ব্যবসার প্রতিষ্ঠানে সেই সকল সেই সকল লেনদেনকেই বা সেই সকল ঘটনাকেই লিপিবদ্ধ করতে হবে যেগুলোকে আমরা টাকার অঙ্কে পরিমাপ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমি আবার বলছি আর্থিক মূল্যের একক ধারণা আমাদেরকে বলে হিসাব নিকাশের বইতে বা হিসাবের বইতে শুধুমাত্র সেই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করতে হবে যেগুলোকে আমরা টাকার অঙ্কে পরিমাপ করতে পারি তাহলে টাকার অঙ্কে পরিমাপযোগ্য লেনদেন বা ঘটনাকেই মূলত আমরা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করব এর বাহিরে আর কোনো ঘটনাকে আমরা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করব না যেমন ধরো আমরা যদি উদাহরণ দিই যে একটি ব্যবসার জন্য ফ্রিজ ক্রয় করা হলো তাহলে আমরা কি কিনলাম ফ্রিজ কিনলাম তাহলে অবশ্যই ফ্রিজ কেনার জন্য আমাদেরকে টাকা দিতে হয়েছে ধরে নিলাম ছাব্বিশ হাজার টাকায় একটি ফ্রিজ কিনেছি আমি ঠিক আছে তাহলে এই ফ্রিজটা কিন্তু আমি ব্যবসার জন্য কিনেছি এবং এটার এটার একটা টাকার অঙ্ক রয়েছে তাহলে এই ঘটনাটাকে আমাদেরকে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করতে হবে ধরে নিই আরেকটি ঘটনা একটি ব্যবসায়ের ম্যানেজার দুর্ভাগ্যবশত মারা গেল তাহলে ম্যানেজার ম্যানেজারের মৃত্যু এখন একটা জিনিস খেয়াল করো ম্যানেজারের মৃত্যু হয়তো বা একটি ব্যবসার জন্য অনেক বড় একটি ক্ষতি এই ম্যানেজারের মৃত্যুতে হয়তো বা একটি ব্যবসায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিকে হারালো কিন্তু ম্যানেজারের মৃত্যু এটিকে আমরা টাকার অঙ্কে পরিমাপ করতে পারি না যেহেতু এই ঘটনাটিকে আমরা টাকার অঙ্কে পরিমাপ করতে পারি না সেহেতু ম্যানেজারের মৃত্যুকে আমরা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করব না কিন্তু ফ্রিজ ক্রয় এটাকে আমরা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করব এই জন্য আর্থিক মূল্যের একক ধারণা ধারণাকে মূলত বলা হয়ে থাকে হিসাব বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা তাহলে আর্থিক মূল্যের একক ধারণা হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের একটি মৌলিক ধারণা ইউনিক কনসেপ্ট সো আর্থিক মূল্যের একক ধারণা আমাদেরকে আরও কিছু কথাবার্তা বলে যেটি হচ্ছে ঘটনা পরিমাপের কোনো একটা ঘটনা পরিমাপের জন্য বা কোনো একটা লেনদেনকে লিপিবদ্ধ করার জন্য আমাদেরকে টাকার অঙ্কে সেটাকে পরিমাপ করতে হবে তবে এই আর্থিক মূল্যের একক ধারণার দুটি সীমাবদ্ধতা বা লিমিটেশন রয়েছে তাহলে কটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে দুটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে প্রথম যে সীমাবদ্ধতা এই এই আর্থিক মূল্যের একক ধারণা সেটি হচ্ছে টাকার মান সবসময় স্থিতিশীল নয় যেমন আজকে এক টাকা দিয়ে যা যা ক্রয় করা যাবে আজকে থেকে এক দশ বছর পর বা পনেরো বছর পর সেই সেই এক টাকা দিয়ে সেই সেই পরিমাণ পণ্য সামগ্রী ক্রয় ক্রয় করা যাবে না যতই সময় যায় টাকার মূল্য কিন্তু ততই কমে তার মানে কি তা অর্থের ক্রয় ক্ষমতা স্থিতিশীল নয় এটা একটি সীমাবদ্ধতা এই ধারণা অর্থের ক্রয় ক্ষমতা স্থিতিশীল নয় এই স্থিতিশীল না হওয়ার কারণে যেটা হয় অর্থের ঘটনা পরিমাপের জন্য একটি অস্থিতিশীল মাপকাঠি হয়ে ওঠে সো অর্থের ক্রয় ক্ষমতা স্থিতিশীল নয় দ্বিতীয় যে সীমাবদ্ধতা দ্বিতীয় যে সীমাবদ্ধতাটা রয়েছে আর্থিক মূল্যের একক ধারণার সেটি হচ্ছে ব্যবসা এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যেটাকে আমরা টাকার অঙ্কে পরিমাপ করতে পারি না সো যেমন এই যে দেখো ম্যানেজারের মৃত্যু এই এই ঘটনাটা হয়তো বা ব্যবসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়তো বা সেই ম্যানেজার অনেক বছর ধরে সেই ব্যবসায় কাজ করছে হয়তো বা সেই ম্যানেজার এমনই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যার মৃত্যুতে হয়তো বা আরেকজন যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়াটা হয়তো বা অনেক কঠিন হবে তবে যেহেতু এটাকে আমরা টাকার অঙ্কে পরিমাপ করতে পারছি না সেটাকে আমরা এই হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করব না তবে এটা একটা সীমাবদ্ধতা কারণ ব্যবসা এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যেটাকে আমরা টাকার অঙ্কে পরিমাপ করতে পারি না সুতরাং আমরা সেই সেই ঘটনাগুলোকে আমরা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করতে পারবো না যদিও বা এই আর্থিক মূল্যের একক ধারণার দুইটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে স্টিল আর্থিক মূল্যের একক ধারণাকে বলা হয় হিসাব বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই মূলত হিসাব বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত